ഹൈ ഗൈസ് അഴിച്ചുവേണ്ട പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു ബാത്റൂമിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു മോഷൻ സെൻസറിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളും അപ്പം അതിൻ്റെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിൽ ഇതൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പലരും നമ്മുടെ അടുത്ത് കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേമാതിരി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാത്റൂം സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ മാത്രം ബാത്റൂമിൽ വെള്ളം വരുന്ന വിദ്യ എന്താണ് അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് ഇറക്കാം ഇപ്പോൾ ഗൈസ് പരിപാടി തുടങ്ങണേക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ബാത്റൂം അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ അതായത് പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ബാത്റൂം ആണ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രസൻ്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സാധന അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം വരേണ്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വരേണ്ട കാര്യമില്ല കറണ്ട് വരേണ്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിലാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടികളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിൽ കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അനങ്ങണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ പവർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ സി ചിലപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്താൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ലൈക്ക് നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി അനങ്ങണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സി വർക്ക് ചെയ്യില്ല എ സി ഓഫ് ആയി പോകും ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയി പോകും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ ബാത്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമുള്ളൂ റിസോഴ്സസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബാത്റൂം അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഒബ്വിയസ്ലി അത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ കറണ്ട് വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാണും നമ്മളൊരു പ്രഷർ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഷർ പമ്പ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിനെ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഷർ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലേക്ക് വിടുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് പ്രഷർ പമ്പ് അത് അര എച്ച് പിയുടെ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ അര എച്ച് പിയുടെ മോട്ടർ ചിലപ്പോൾ മാക്സിമം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ ഈ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്തറുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കറണ്ട് ആവുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് പിന്നത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളൊരു ഒരു ശീലം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടി ചാടിയൊക്കെ കയറി ചെല്ലും തിരിച്ച് വരാൻ നേരത്ത് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടതായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് മറന്നു പോകും ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്ന് 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 കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമ്മളെന്നാൽ ശരി നമുക്കിത് ബാത്റൂം ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കറണ്ട് കാശ് ലാഭം പ്ലസ് വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളം സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പമ്പ് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ വീണ്ടും കറണ്ട് ലാഭം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഉദ്ദേശം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട് അത്ര വലിയ പുതിയ വീടൊന്നുമല്ല ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെങ്കിലും പണതാണ് ഇവിടെ കാര്യം എനിക്ക് ഡേറ്റ് അറിഞ്ഞുകൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കിണറ്റിൽ കിണർ വീടിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ വീട് പണിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പം കിണറിൽ ഒരു ഡേറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാല് എഴുപത്തൊന്ന് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ എഴുപത്തൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
വെള്ളം വരാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും നമ്മുടെ വാഷ്റൂമിൽ അപ്പം അത് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബാക്കി കാണുന്ന പ്രഷർ പമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ കയറി പൈപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാലും അന്നേരം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓണോ ഓണായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ വേണ്ട അത്ര പ്രഷറിലേക്ക് വെള്ളത്തിനെ എത്തിക്കും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈസ് ഈ ഇതിൻ്റെ പമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇതാണൊരു ബലാസ് ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാങ്കാണ് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റോ സംതിങ് അല്ല സോറി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റോ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എങ്ങാണ്ട് ബലൂണാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ടാങ്കാണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോട്ടർ പമ്പ് ചെയ്യും പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പമ്പിൽ നിന്ന് പൊക്കത്തു നിന്ന് പൊക്കത്തുകൂടെ വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇത് ഇതും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് വരുന്നത് ഇൻലെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതൊരു നോ റിട്ടേൺ വാൽവാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരില്ല ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പമ്പ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇത് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇത് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈനാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പൊക്കത്തോടെ പമ്പ് ചെയ്യും പൊക്കത്തോടെ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് വെള്ളം അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഇതിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടാങ്കിലേക്ക് നിറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബലൂൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബലൂൺ ഞെങ്ങിയിരിക്കും തള്ളി അകത്തേക്ക് ഇരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും പ്രഷർ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടാങ്ക് ഈ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് നിറയാവുന്ന അത്ര വെള്ളം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മോട്ടർ കട്ട് ഓഫ് ആവും കട്ട് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടാങ്കിലെ വെള്ളം തീരണ വരെ അത് ഓഫായിരിക്കും അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രഷർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രഷർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഓൺ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ മനോഹരമായി ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെട്ടിയും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രഷർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ നമ്മുടെ കുളിമുറിക്കകത്തുള്ള മോഷൻ സെൻസറിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുളിമുറിക്കകത്ത് ആളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അകത്ത് കയറുമ്പോഴേ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ലൈറ്റ് കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പിടിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഞാൻ എന്താ നമ്മൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ലൈറ്റ് കത്തി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാം ചെറിയ നോയ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്ത് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷവർ നമുക്കൊരു ഷവർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഷവർ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഷവർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ വാൽവാണ് നമ്മൾ ഷവറിന് കൊടുത്തത് കാരണം പ്രഷർ തീരെ ഇല്ല എന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാൽവ് അപ്പം എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലംബിങ് ഏരിയ പ്ലംബിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം ഇങ്ങനത്തെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എന്താ അതിന് പറഞ്ഞാൽ വാൽവ് ഭയങ്കര വീക്കാണ് അപ്പം എപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറ്റിറ്റ് വീഴും ഇറ്റിറ്റ് വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പ്രഷർ പമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രഷർ പമ്പ് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ലീക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറ്റിറ്റ് വെള്ളം വീഴും വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പ്രഷറിൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രഷർ പമ്പ് പോകണം വീണ്ടും വെള്ളം ഇറ്റിറ്റ് വീഴും വെള്ളം പോയി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ പ്രഷർ പമ്പ് പോകണം അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കറണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സംഭവം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒ
അതേമാതിരി ഈ പമ്പിൻ്റെ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന അതിലാണ് കണ്ട പമ്പിൻ്റെ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന അതിലാണ് അതേമാതിരി ഇത് പോകുന്ന ലൈനാണ് നമ്മുടെ ഷവറിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ലൈനാണ് ഈ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് പിന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ സംശയമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഷവർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷവർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സോൾനോ സോളിനോയിഡ് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് സോളിനോയിഡ് വാൽവ് ആ വാൽവാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സാധനം അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് രണ്ട് വയർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സാധനം ആണോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഈ പൊക്കത്തു നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് സോറി താഴത്തു നിന്ന് പൊക്കത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുടുംബത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടോ ലൈറ്റ് ഓട്ടോ എൻ്റെ കേട്ടു തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് എടുത്തു ഇനി ഗൈസ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഷവറൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ വാതം അടച്ചാൽ എന്തൊക്കെ പോയി നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു പലരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോമേഷന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളുടെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം ഞാൻ സോൾനോയിഡ് വാൽവ് ഈ പ്രഷർ പമ്പിൻ്റെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ മേടിച്ചതല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്ലംബിംഗ് ചേട്ടൻ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗൈസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ പമ്പാണ് നമ്മുടെ പലരുടെയും സംശയമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടില വർക്ക് ചെയ്യണ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പമ്പ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പം പ പമ്പ് നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഇത് അര അര എച്ച് പിയുടെ മോട്ടറാണ് ഈ സാധനം അപ്പോൾ ഇത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുളിമുറിയിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ സപ്ലൈ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും നിൽക്കും മാക്സിമം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വെള്ളമേ നമ്മുടെ കുളിമുറിയിലേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പം എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലഷ് നിറയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഈ പമ്പിന് വരില്ല കാരണം ആ ഫ്ലഷ് നിറയേണ്ട അത്രയും വെള്ളം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെറിയ പതുക്കെ 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 ഇതിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് നിറഞ്ഞോളൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്പം അത് ഈ പ്രഷർ പമ്പ് പമ്പ് ചെയ്ത് പമ്പ് ചെയ്ത് പമ്പ് ചെയ്ത് നിറയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഗുണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കറണ്ട് ലാഭമാണ് കാരണം വേറെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷവർ ലീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പമ്പ് ഓൺ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുതെ കറണ്ട് വേസ്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് മുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആയിട്ട് ഇത്രയും കൊല്ലമായിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മേടിച്ച സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അതേമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക അതേമാതിരി ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതായി